nimbag na sabado ka na ang kapsat and happy sabat. Diyaman tayo pinapod Diyos kasi kung uh, handa tayo man na uh, pagkakagawa, kaadalo yung tayo kapsat, i-reksyon tayo pa dahil ko yung uh, lawas. May panggap mitla yung kaday ko yung quarterly tayo kapsat, making friends for God, the joy of sharing God's mission. Kaya't sakbay itian ka kapsat, kaya't kaya't kong uh, manen maglaaw ka na kayo. Pagsipot ka uh, niya ako Diyos na pinibag. Kaya't kong magkablaawan ni Manny Perney and Ati Yoli at California Kapsat. Bigit ito yung dagiti Kapsat na kagwa tayo na makipagtrabaho ka niya ako Diyos. Kung ka na yung kagwa tayo Kapsat na nakinatal tayo ka na ito Kahit kung may titagyaman, katagiti kakadwa tayo ng agad-agad ng pagsat. Hindi na pan nga lawas, ginawat ko na dati prayer requests yun. Kaya ni Sangunian Bayan, Loren Bonifacio, which ay Ballesteros Cagayan, kakapsat. In request na nga tibalasan na nga ni Nicole, kaya may kararagan ko mga suti na rarami ko ko sa atin. But I was very happy that uh, instantly at dadigiti ka ko sa atin na nag-post uh, with Laen which ay panag-iinatang tayo. Mas lalaki ni Pastor Mark Dianyo di Palawan Adventist Mission kaya imbaganan ngayon kararagan na tayo ng anak tayo. Thank you very much for the prayer so much. Sakbay ti aming nagkararag tayo ng mga saan. Maminsan pa yung Diyos, itag di ipanagyaman ng kenta. Masidag kami man ay iti may isang alawas ka na siya ay inaagaw. Ngay so iti pa ng ibaon mo, iti anak mo pa kung may naman ito. Nagyaman kami ka dahil yung alawas ko Diyos na narito nami iti inasidag mo pa naman. Kadag iti bendisyon ng inted mo na ang bahay ka naman na physicalan, na materialan, na langro na timestrituan, si ka nga Diyos na nangikari ka na ito na bumisyon. Tinumpal mo ama at kapuntet mo na ito na bumisyon. Kasapulan niyo Diyos na ibibisyon mo man ay panagadang ito na ito na patagisa. Kaday pileksyon na suwiti inadal mo yung kaday ito na lawas. Ama tulungan na ka at no Diyos, di ito yung eleksyon ng kamadaling tata. Agbalin ko mga praktikal, iti pan na kausar mi, kadig iti pan ng pyerno, nang nangguna, kadig iti yung presya ng pagsepsi. Pagyaman kami, Diyos, iti maramuro mo, pagyaman kami, iti pan ng sumbat mo, kadig iti nararag mo, kadig nawat ni Luto, iti kay Karyan, iti naganap ko na Yesus. Amen. At data yung kakapsat, iti lesson number 11. Nagdalis ko iti panawin kakapsat niya. Uwe nagsipod ta, at data yung iti nganganin pa naglipas na ito yung tawin. Kaya't uri pa yung iti nga quarter, at dalangin yung kakapsat iti duwa ng leksyon na hindi ito pa'y adagat. Yung may bagat na kayo nga Kadag ito yung eleksyon ng inad-adal tayo kapsat. Ni inusar tayo, kadag ito yung iglesia tayo, nang langro na kadag ito yung care groups tayo, there should be results kadag ito yung panangusar tayo kapsat. Kaya uh, I am so excited na at dadag ito yung churches kapsat. Nga dag ito yung inad-adal tayo kapsat in papuso da ket inusar da iti panagbiag da akas anak ni Apo Dios akas kamkamang it sabat school nang nangru na kamsat kamkamang ti iglesia ket uh, idi na panalawas in istorya ka kamsat ket ay duwa nga uh, churches nga isuot in example ko in bagak idi na pan nga lawas nga 
Itika Renew Church. Napan kami, that was last Wednesday, han na Wednesday na itong alawas ka sa. And I would like to report to you or tell you na ni Apo Diyos binimbisyon na because it is the result kakabsat ka dahil ito Sabbath School lessons tayo. Dahil ay the joy of sharing in God's mission. Dahil iti kakabsat kakabsat ay ka rin yung church. They make friends. Kaya ni Apo Diyos binimbisyon na na dahil ito yung ar-arami din dahil iti kakabsat tayo ay ka rin yung pangpanguluan the elder Manny Rumbawa, Elder Jimmy Dubai, Elder Augusto Mendoza, hindi hindi kakadwadan kakamsat. Nga mga ipang pangulo ka dahil ito church tayo, Jay Carino. Iti nang rugi dahil ito nga quarter. That is June. Ito yung mga rugi at laing kakamsat. Iti panaggimong ni because I gave Carino Church every Sabbath or every first Sabbath of the month. So the first day we were there. Iti in bagami kapsat, inadal mi da ito'y why witness. Kit in yunay-unay iteleksyon nga da tayo di kiti saksi ni Apo Diyos. We set a goal. Kit in karkararag mi kapsat with the leadership of the Renew Church. Nga from June in Ghana iti December. Ni Apo Diyos kumaikan na iti Carino Church, iti 20 kakapsat, 20 precious souls. Amo yung ni Apo Diyos is so good. There are already 13 nga nabautisaran. Tananayunan kakapsat, iti Sabado, adaman yung tibinautisaran ni Apo Diyos. And the brethren are so excited kung nada pastor ni Apo Diyos kiti dinakit kiti na dahil dinawat tayo at 20. Tapay, the Renew Church is applying day to infleksyon tayo kakapsat, making friends for God. Iti lesson number 11, kit iti title na sharing the story of Jesus. Iti Memory verse tayo kakamsat at masarakan iti 1 John chapter 5 verse 13. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God that you may know that you have eternal life and you may continue to believe in the name of the Son of God. Sino tayo kakamsat? Da tayo, da gijay nga inayaban ni Apo Diyos. Manipad iti kinasip nga iti baso. Ingga na nga nasarakan tayo da gilawag. Isuna ni Apo Jesus, dati ko na na I am the light of the world. Hindi nasarakan tayo da gijay nga lawag kakapsa. Intid na mutin ka da tayo. Da gijay giyag nagnanayon. Iti adalang tayo itata kat da gijay Pasit tayo nga panagsaksi, witnessing. Namuan tayo kagsat nga yung lesson number two, personal witnessing, the power of personal testimony. Na yung lesson number two kagsat, iso iti i-spread tayo kada ito yung lesson number eleven, sharing the story of Jesus. Na intuno mangitid tayo kakamsat na yung personal testimonies tayo. The center of our testimony is Jesus and Jesus alone. At na kakamsat iti talo manayin nga pasit na ito leksyon tayo. Di pa nakabingay-bingay na ito lesson tayo kay talo manayin kakamsat. You might have noticed that when we review at dalat na dahi dyan ay division ng talo ko kapsat. Ngayon, iso iti nararami ko, the pattern continues. Iti number one is, you are His witness. Iti pagleksyonan tayo ko kapsat, intend na dahi dyan ay formula iti panagsaksi. Tap no, mabuan tayo kapsat dahil yung ornos no anyan to dahil yung testimony tayo, the personal testimony. Nga dahil iti power na 
nga digidjay nga mangdengeg kadaya nga personal testimony tayo kapsat. Kaya't makita da digidjay sentro digid testimony tayo nga ni Apo Jesus. At da kapsat digid pattern na there is a model nga isu itiinted ni Apo Diyos ba iten ni Pablo kapsat. In Ephesians chapter 2 verses 1 to 10, daytoy ito'y kapsat iti modelo No kasano iti panagsaksi, no kasano iti panangitid na yung personal testimonies tayo. And it is divided into two. The first part is, who am I before I met Jesus? Sino ha, sakbay ko na inawat ni Apo Jesus akas personal aman nubut ko? Iti may kadwag kagamsat, Who am I after I met Jesus? Sino ak itata? Itan. Idin nga inawat ko ni Apo Jesus akas personal aman lubot ko. Ito umuna nga pasit na kapsat. Sino ak idi sakbay ko nga inawat ni Apo Jesus akas personal aman lubot ko? Umuna, kuna na ni Pablo, siya idi kit na kaya iti basol. I was dead in trespasses and sin. Iti verse 11 ko na na, who were dead in trespasses and sin. In ladawan kagamsat ni Pablo, nga sakbay tayo nga inawat ni Apo Jesus akas personal aman lubot tayo, we are dead na tay tayo kagamsat iti basol. Awan iti maaramid tayo nga naimbag, agsipod ta, we are dead in sin. Iti may kadwa ko kapsat, nga inbaga na ni Pablo, sabay na, nga inawat ni Apo Jesus ko na na, I was disobedient to God. Verse 2 ko na na, You once walk according to the course of the word according to the prince of the air and the spirit who works in the son of disobedience. Ano yan dahil yung lalawag na panangiladawan ni Pablo Kapsat? The spirit who works in the sons of disobedience. Datayu idi dagiti anak dagijay nga kang kanayon nga agsuksukin. We don't have the natural character to obey. It is always to disobey. Iso nga, kunanan ni Pablo, e Jimmy Katlukab sa, I was mad with life. Sakbay nga inawat ko ni Apo Jesus ko na nakagkagurak itibiyag. Kitahan nyo kapsat, no awan ni Apo Jesus itibay sa mata. Awan laeng itararami din da itibiyag da because they don't value their life. Handa pa'y nga nakita, da iti patag da, kinda handa pa'y nga narukatan, kada iti ay nga pan nakatagabo da, iti basul nga inararami da. Una na iti verse 3, Fulfilling the desires of the flesh and were children of wrath. Naungit. Kang kanayon kapsat nga nakaungungit di kayo tamatang. Sandala ang nakaungit iti panagbiyagda. Sandala nga mabusor ka dag iti samsaban. Kabusor dag iti amamin. Agraman iti Diyos because they were children of wrath. Kuna namit ni Pablo ng sino ang ay itatan. Who am I after I met Jesus? In verse 4 to 10 kakamsat, in summary, iti may dua kakamsat. Kuna na, ito mo na, Now I am alive by the grace of Christ. Anya diyo mo na, I was dead in trespasses. Kuna na itata, Now I am alive. Verse 5, kuna na, Even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. 
sa anlaan ng kakabsat nga si Bibiyag tayo. No, di ka di, si Bibiyag tayo na kadwa tayo ni Kristo. Ni Kristo nga natay, ni Kristo nga nagungar, ni Kristo nga bibiyagan itiag na na yun. When God made us alive, kadwa tayo ni Kristo, na dahil di pa nagbiyag tayo. Malagip yung nakang kanayong kakabsat, dahil di ka rin na, Lo, I am with you always. Iti makid, ni kadwa kakabsat nga nakita, manipod ka dahil di Anak, itibasul na agsuksukir akang kanayon. Who am I now that I met Jesus? Unanan ni Pablo, now I love to obey God's law and He is changing me. Inayat kun, kenkayat kun atong palin na itibilbilin iti Diyos, tabalbaliwan na Iti verse 10, kukabsat unanan ni Pablo, For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Nagpin kasi na. Si di kontras, manipod di natay, itatan si Bibiyag. Idi agsalsalungasing itan agtungtungpal. Idi awan iti sir-serbina kaung ungit na iti biyag. I was angry with life. Ita tan kunanan. Agyaman akta ni Apo Diyos. Balbaliwan na kong babaen iti parabol. He is working in me. Dahil siya kagamsat no alain nyo dahil ito iti pattern iti testimony. So you can make your own testimony. I can make my own testimony. Kunana ni Mrs. White, it is Desire of Ages, page 22. The exercise of force is contrary to the principles of God's government. He desires only the service of love and cannot be commanded. It cannot be won by force or authority. Only love is Love awaken. Dahil yung ayat ni Apo Diyos, idin ang nasarakan tayo kapsat. Isumat lang yun ng dahil yung ang balbaliw kada tayo tapay. Kunana ni Mrs. White, saan na tayo apilitan ni Apo Diyos, He doesn't force us. No, di ka di. Dahil yung ayat na kapsat, isu iti itid na kada tayo. Kada dahil yung ayat na batin, isumot din iti mang tulong kada tayo na mga ramid kada iti pangyayakan. Iti may kaduwa kakabsat, nga paset iti lesson tayo, you can share his story. Anya dya dadalin tayo kakabsat, sharing the story of Jesus. You can share his story. The story ni Apo Jesus Isu kagamsat, isu iti apang tayo nga itad kadag iti sabsabali. Iti pagleksyonan tayo in istorya na kagamsat. Iti Mark chapter 5 verses 1 to 20. Iti may isang kapadasan ni Apo Jesus. Nga iti napang kagamsat iti may isang lugar. At da iti may isang lalaki. He was possessed by the unclean spirit. Linuganan kagamsat iti sa iro. Ket iti inaramid dan ag sipod ta sa andamatan amatengel, andamatan nga makontrol kagamsat. Dahil yung lalaki apandang nga inkawar, ijay ayan iti tanam, di kamposanto. Itaramid din dahil yung lalaki ag lalaaw iti rabi kagamsat. Nakadadu iti sugat na tapay into no makaala iti natadem batuman wero ul no ure anya dunuren nakabsat he will cut his flesh nemidin imay ni Apo Jesus nakita ni Apo Jesus dey dialogue da 
makipagpakaasik ka kamsat. Dei jai nga lalaki. Idin nga narukata ng dei tuy nga lalaki, manipod ka dei jai nga pan nakakawar na he was actually chained. Literally, he was chained na ikawar kadagiti ba ba to? He was chained spiritually ag sipod ta isuna kat adipan iti sa iro. But God in Jesus Christ freed him. Nagpintas ka sa dayjay nga pad to nga isu iti naitid kin Apo Jesus na kuna naket umay to and he will freedom he gives them freedom tapay they get freedom akasapulan tayo ang kapsat san laeng akas kaday toy nga lalaki freedom from the evil spirit no di ket di da tayo may freedom from sin freedom from evil acts of life. Kuna na ni Apo Yesus, inka, agawid kan, kit ibagam no anya iti inaramid iti Diyos kenta. I would like to read verse 20 kada ito yung istorya kapsat. Mark 5 verse 20 And he departed and began to proclaim in Decapolis, all that Jesus had done for him, and all marvel. Nagawi din dahi tuy alalaki, manipod iji pagtaingan na iji Decapolis in panda kakapsat ijay, ayan iti kampusanto. Itatan nagawi din, manipod iji ayan iti kampusanto, igana iji pagtaingan da iji Decapolis. Ijay Decapolis, Decapolis is a group of ten, deca is ten cities. Ijay ayan da ito yung siyudad kagamsat. Ang muda iti pakaistoryaan da ito yung alala. Amo yun, da ijay pa nagtungko na tayo nga iti damag kat at dati payak na. Iti dagak at dalabayag na. Kat da ijay agdeng iwaras-waras na ito. It's not gossip. Kada ito'y kapsat, it was the real story. Tam ang muda da ito'y nga lalaki nga linuganan iti sa iro. They know. Ngayon idin nga nagawid. Idin nga inbaganan da ito'y inaramid ni Apo Jesus in Juana. Ang niya'y tinaisurat. All marvel. Nagdengag na ganyan ito tao. Anya iti bagbagana. Da ito'y alalaki. Nga sigod. Nga saan tayo ang matangal. We cannot control him. Sigod nga saan ang nalimbong. Iti pa nagpampanunot na. Kat itatang. At damot din iti bagbagana. They listen. Saan nga da yung istorya na iti bagbagana. No di ka di iti bagbagana. Dahil siya inaramid ni Apo Yesus Kenwana. He began to proclaim what Jesus had done for him. You can share your story. Anyam at iti inaramid ni Apo Yesus Kenka. Malabit, when saan kang naluganan kakamsat iti sa iro? But there must be good news nga inaramid ni Apo Yesus Kenka. Kunana ni Apo Yesus, Inka, kat ibagam noan niya itinaimbag na inaramid ni Kenka. Naglagipan niyo kakabsat, our personal testimony has power. Awan iti mabalin ang makidibati kakapsat. Kas pangarigan da ito nga lalaki. Who could debate him? Idi ibagana. Kas to'y tinaramid ni Apo Yesus kanya. Awan. Na nakita da. Da'y inaramid ni Apo Yesus. Yan kuan. 
Once again, I would like to give a quotation from Mrs. White. Ellen White said in the Cyro of Ages, page 340, For a few moments, only this man had been give, privileged to hear the teachings of Jesus. Not one sermon from his lips had ever fallen upon their ears. They could not instruct the people as the disciples who had been with Jesus, who had been daily with Jesus, were able to do. But they bore in their own persons the evidence that Jesus was the Messiah. They could tell what they knew, what they themselves have seen and heard and felt the power of God. This is what everyone can do whose heart had been touched by the grace of God. Ano yung tikunanan ni Ellen White? They tui iti mabalin ng aramiden iti amin. Kadegijay nga sinagid ni Apo Diyos na iti puso-puso. In one way or another, God has touched your heart. Kat dejay iti bagatay ito. Kat no ibagatay ito, dejay naramit ni Apo Diyos iti panagbiag tayo. Listen, kas dejay naramit de ito'y alalaki i Jedikapolis, all will marvel. Iti mikatlo kakamsat, nga pasit iti leksyon tayo. How do you testify? Ito muna nga inadal tayo, dahil di urnos, the pattern of personal testimony. Iti mikadwa nga inadal tayo, dahil di bugas, di bugas, the center of our testimony is about Jesus and what He has done in our lives. Iti ay maudi nga dalim tayo sa how to testify. In Galatians 2 verse 20, unana ni Pablo Kapsa, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. That the life which I now live in the flesh, I live by the Son, by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. How do I testify? At dati kong po natin kapsat ng Ilocano niya, di aramid, di pakakitaan. Actions speaks louder than words. When masapul ga sa utay we cannot give this testimony unless we talk. Tati kunanan ni Apo Jesus kada di nga lalagi agawid kan ket ibagam. When you give your personal testimony, you give the story of Jesus, you talk. Ibagam ag sao ka. Then how do you testify? Saan laen ka kabsat nga ag sao tayo? No, di ka di, dahil di pa nagbiag tayo, makita da kuma. Dahil chay na ibagbaga tayo. At dahil di kong kunada, ag sardeng kan, maplengak ka dagit isa o. I cannot hear you because your action speaks louder than your word. Iso nga yung kunana ni Pablo Kapsat, saanin asyak iti ag bibiag Ngunit ka din ni Kristo iti ang biyag ng kanya. Kahit dahil di ako nagbiyag ko ito ta, ang biyag ako, babaen iti pamati ka dahil di anak iti Diyos. Kapsat ko, when we allow the grace of God to control our lives, when we allow Jesus to live in us by faith. When we say, I am 
crucified with Christ. Naglagi pa ninyo kakabsat na siya'y nga inbagana ni Pablo Matlaen I.J. Ipeso. 5 verse no Ephesians, uh, Ephesians chapter 2 verse 10. Anya di bagana, we are his workmanship created in Christ Jesus for good works. In tunno inawat tayo ng kagamsat day di nga para. Ni Kristo ang bibiyagen kada tayo. Ar arami din nan dahil di pa nang balbaliw na kadating. Kaya't anyan na nagduman ito kakamsa. Dahil di pa kaistoryaan ito ang nagbiyak. I can give you so many stories about lives that have been changed by God. Nga idin na nakita da kakamsa dahil di pa nagbalbaliw din ito'y nga anak ni Ako Diyos. They cannot be silenced. Tapay, they de biyang da. Nagbalin. Nga pagkapipintasan ka lang sa. Na panagsaksila. In the Cyro Vegas 347, Our confession of His faithfulness is heaven's chosen agency for revealing Christ to the world. We are to acknowledge His grace as made known through the holy men of God. But that which we most effective is the testimony of our experience. We are witnesses for God as we reveal in ourselves the working of a power that is divine. Anyati kunana na Ellen White. Iti kapipintasan kung kapipigsaan a panagsaksi. Isu day jay kapadasan tayo. Nga makita da, nga day jay a panakabalin iti Diyos. Isu kakabsat iti ng balbaliw ka da. Now let's go to our care groups. Kadag ito yung napanawin kabsat na kadadu iti online evangelism. And I am very happy for that. Ita rami din kumay, iti sabat school kakamsa. Kat, dagi jay care group, isu kumakamsa iti aguurnong, kadwadan dagi tayo interest na. Kat isu da iti agkakadwa nga buyaan da, dagi jay nga online evangelism either coming from our union coming from our missions or digiji individual kakamsat nga mga aramid iti online bible studies iti maaramid kuma isu detoy i'll give you an example ni pastor na Rick Nacho it is Southern Cagayan District. It is North East Luzon Mission. Kunana. Pastor, kunana na. Di lang mabalin nga alaak begijay presentation mo it is Pop Channel. I have two presentations of two series of 26 lessons in Hope Channel. It is paulo na da jay Hope Channel sa mapagtalkan. Kahit ko na nauri ka di da ito'y ararami din uh, pastor, ito'y uh, redemption story revisited. Ta ikabil ko, kuna na ni Pastor Rick, iti USB, kahit itid ko kadagiti care group, kadagiti churches, isu iti adalin ni kadagiti care group. And I said, thank you very much. Do da ito'y iti makita na nasaya. No kastoy kakabsat, uray pa'y anyaman na online evangelism. Kit saan na day day kanya-kanya, no di kadi, since our last lesson is care group, the care group functioning kuma. Nga in tunno at da day to'y kakabsat na online evangelism. 
let us introduce in the care group the importance of lesson number 11, sharing the story of Jesus. Nga intun mo ang buya da kakabsat, kaday jay nga online evangelista. Amun da kumano ang niya day jay tapit. Get at da kuma. Kas pangadigan, uh, we'll get a scenario at random. Uh, malagip ko digiti kakadwa tayong agbuy-buya. At random, I'll give names. Nga ikabil tayo kumangan ni Pastor Ruel Casildo is una iti group leader. Dagi ti membro na kumakit ni Elder Rizal Calia ni Sangunian Bayan Lawrence J. Ballesteros ni Lister Mayor J. Lawa. Kat mga ikabil tayo kumagapsat iti sangapulo ng membro. Okay? Ni Ruel Kuma, ang wunununan niya dahil siya topic iti online for that night. Kat mga itid kakabsat, iti assignment ka dahil siya yung membro. No kuma ni Eliezer Mayor ko na ka Brother Eli, kuna na ni Ruel. Dahil ito man iti aramidum at estemony. In line with the topic ka dahil siya yung rabi. No kuna na kuma kat ah Elder Lawrence Bonifacio na nako. Dito man iti aramidem nga testimony. Since you are in public service, may panggap iti Sabado, kasano iti kapatid iti panagilin iti Sabado, dito man aramidem. Noon ni Elder Rizal ko mako na nakat sika, iti aramidem man, Elder, kat may panggap iti kinamatalag iti panagisubli iti pagkapul. That is Dahil siya panagaramid ka sa iti testimony. Tapno, dahil siya lesson kung dahil siya testimony na maitid in the care group is connected and the story of Jesus will be elevated mga nagdigay na bisita tayo, na iso dahil siya interest tayo ka sa. And I could see that the care group ministry will be very effective and very fruitful. Ni ako Diyos kakamsat, kaya't na nga ada ko maiti plano na aramidin tayo iti pa nag-testimony tayo. Maminsan pa, there is power in personal testimony. No one can debate that. Ano yung istorya yun? Saan nga itibiyag mo kakamsat? Haan kong istorya ang tibiyan ko. No, di ka dito istorya ang tayo. Dahil di inaramid ni Apo Jesus, hindi pa ng Diyos. Ni Apo Diyos, tulungan na tayo. Nga ka dahil siya'y nga pa nakishare tayo, tinaramid ni Apo Diyos, hindi pa ng biyag tayo. Many souls, dahil di nga ginayim tayo ang bahay ni Apo Diyos, will be brought to the foot of the cross. Anyamit iti pagbanagam. What would be the benefits? God will share to you the joy of His mission. Dinawat ko kapsat iti may sanga anak tayo ng taga Duklong Seventh-day Adventist Church di Duklong San Clemente Tarla ni Shane Asiris may suna iti Mangitid is special song ng kanta. Pagkantakan na nasa.
so unworthy was I, yet He gave willingly to rescue a sinner like me, to rescue a sinner like me, Lord, to Thank you very much, Shane, for this special song, Shane, we pray. Agyaman kami o Diyos, itial daw ng santuan. Agyaman kami, Ama, itileksyon ni Inaga. Sursuruan na kami, ikan na kami o Diyos, na iyo disisyon. Ngaitid ni, na iyo naging ba, na pagpapadasan ni, gapo itinaramid mo ka na Tulungan na kami ang tulungan na hindi kapasit. Tulungan na hindi sabat school na hindi amamin na hindi iglesia. Tulungan mo Diyos na hindi care groups na kabayatan na hindi toing at dahil online evangelist ng mga ako. Pagbalinda ko mga aktibo, pagbalin ko mga naunos na hindi ko. Niyako Diyos ko, yan si kalahan ni Diyos ko. Gawatin ni Diyos na tibindisyon katitid mo ka na ko. At tultuloy ko mga iti panagina nami kaya iti panagsilebral mo. Kada ito ang daw ang panagina na. O Diyos, itid mo. Nagitangan ni spiritual na tibindisyon kada ko. Agyaman kami ama. At tultuloy ng trabaho ka kada iti panagina. Itinagan niya po ng Yesus, tinawat ng Diyos. Amen. Happy Sabbath na ngayon po. Ni Apo Diyos, nagkanda ka ba kayo? Gana nung may nalawas man ay. Kaya, ang tutuloy ko ma, na digiti parabor ni Apo Diyos, isu iti mananang kayo ang nakawat na.